Olá, meu nome é Carlos Zé Felite, eu sou doutorando no Instituto de Artes da Unesp de São Paulo, com bolsa pela FAPESP, sob orientação do professor doutor Marcos Pupo Nogueira, que é também coordenador do grupo de pesquisa Teorias da Música, o qual também faço parte. Eu estou aqui na cidade de Cremona, na Itália, onde fica o Departamento de Musicologia e Bens Culturais da Università della Studio di Pavia, sob a tutoria do professor Dr. Daniele Sabaini, como consequência da Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, que é oferecida pela FAPESP, para me aprofundar em questões ligadas à minha pesquisa, que se atém ao estudo de tratados musicais italianos no século XVI, e a inferência de elementos analíticos provenientes do exame cuidadoso desses documentos, que, em suma, é, poderia-se dizer que se trata de uma historiografia da teoria musical italiana no século XVI, com particular atenção aos elementos analíticos, incluindo a dialética inerente a esta questão. A escolha especificamente deste departamento se deu pelo extraordinário reconhecimento dessa instituição relacionada aos estudos de filologia musical, que é uma disciplina relativamente nova se comparada aos estudos de filologia clássica ou romanza, por exemplo, e possui aqui em Cremona um centro de referência de enorme prestígio, pois é uma das únicas universidades europeias a possuir uma grade curricular completamente especializada da graduação à pós-graduação a este particular assunto e ter a oportunidade de frequentar as instalações do departamento, como a biblioteca, acervo de partituras e documentos, frequentar as, as disciplinas, receber as orientações dos outros professores e participar ativamente de discussões neste ambiente rico e estimulante, é um processo que é possível somente estando é, presente aqui, é, é um privilégio enorme, que muito contribuirá não só à minha pesquisa, mas como, como também minha formação como um todo. O que é filologia musical? Bem, em termos gerais, a, a filologia musical é uma atividade crítica e hermenêutica é, realizada para a profunda compreensão de um texto musical. Na verdade, trata-se de um complexo de estudos que se vale de diversos instrumentos analíticos, fundando-se sempre um ponto ao exame crítico de um texto. Evidentemente, é, esse processo pode ser aplicado a qualquer documento musical é, de qualquer período da história. Portanto, além da contribuição à comunidade musicológica a partir dos resultados obtidos pela pesquisa em si, é meu, é meu desejo difundir tanto, tanto quanto possível as experiências e competências adquiridas por aqui durante esse tempo bastante especial. A cidade de Cremona, apesar de pequena, é um lugar de profunda relação com as artes. Na música, é, por exemplo, é, não somente pela sua história singular com relação à tradição da luteria, que é considerada patrimônio imaterial pela Unesco, e possui entre seus nomes mais famosos, digamos assim, os da família Amat, Stradivari, Guarneri e Bergonzi, mas também possui compositores de extrema significância, sobretudo ao, ao período que eu, o qual me atém, como o Marco Antônio Dinheri e talvez o mais conhecido, o seu discípulo Claudio Monteverdi. Além disso, também a tradição das artes figurativas, como os da família Campi e das irmãs Anguissola, entre, obviamente, tantos outros que contribuíram, contribuíram é, enormemente para a longa tradição e história relacionada a este lugar tão especial. É muito importante dizer que ter este momento de profundidade com relação aos estudos aqui na Itália, graças ao apoio da FAPESP, em um momento tão delicado da universidade pública, do ensino, da cultura no nosso país, é um verdadeiro privilégio. A minha formação sempre foi na Unesp, na graduação, passando ao mestrado e agora no doutorado. Portanto, devo a esta instituição é, toda a minha formação universitária, que por esse ano letivo está sendo compartilhada com a Universidade de Pavia, aqui em Cremona.